，小五我是五十级魂师，我能给你五十点魂力，你很快就能恢复身体了。蓉蓉，谢谢你，你是我最好的闺蜜。小三、小五，听说你们被封印了，我魂力六十级，能提供给你们六十点魂力，我给谁好呢？大老大，你应该把魂力都给我。嗯。小五，你怎么这么凶？声音也有点不对呢。不是的，大老大，我的意思是，你们先解开我的封印，然后我用我十万年魂兽的魂力，可以马上解开三哥的封印。好吧，那我先把魂力都给你。大老大，不要，他不是小五，是比比东。真奇怪，小三今天怎么一句话也不说？算了，反正魂力给小五和小三都一样。比比东大人在哪？我这里有一百点魂力要送给他。反正在得到小雪的一百点魂力，我就能恢复了。我现在就变回比比东的真身吧。啊，竟然是唐三，好帅啊！我要把我的魂力都给你。小雪，你气死我了！赶快给我滚蛋！五六七，别摆 pose 了，快把魂力给我。等我恢复身体，我要把唐三他们所有人都封印。比比东大人，你是老大，你说的算，我的魂力都给你。三哥，我这里七十点魂力都给你。臭小五，你们没机会了。只要再有一个小伙伴送我魂力，我就能解开封印，到时你们谁也跑不掉。哼，小伙伴们才不会给你这个大坏蛋魂力呢！我要擦掉比比东妈妈的颜色。小五，我可是你妈妈，你为什么不给我画上颜色，反而要擦掉颜色呀？因为你不是好妈妈。哎呀，下雨了，我们怎么上学啊？没事的，小雪家里有一把雨伞，你快拿着上学去吧。好啊，小五妹妹，咱们走吧。不行，小雪，这把伞这么小，两个人用会淋湿你感冒的。你快自己去学校吧。小五今天就请假，别去了。为什么呀，妈妈？下雨就请假，老师会批评我的。没事的，你姐姐学习好，不能耽误功课。小雪，你快上学吧。那好吧。小五，快回家帮妈妈干活。妈妈，你偏心。<咳>小五妹妹，快过来看动画片啊！好啊，好啊！小五，快去厨房帮妈妈做饭，就知道看电视。对不起，妈妈。小五，咱们去帮妈妈干活吧。不用不用，有小五一个人就够了。小雪，你学习那么累，看电视好好休息一会儿。妈妈，我每天也要学习到很晚，为什么只有小雪姐姐可以休息？我却要帮着妈妈干家务。小五，干点活你怎么这么多废话？不干活晚上别吃饭。妈妈，你偏心姐姐，我才不给你颜色呢。就是，比比东妈妈不是好妈妈，我妈妈才是好妈妈。我给妈妈涂颜色，擦掉比比东妈妈的颜色。小强，我又怎么惹到你了？妈妈，你做的鸡腿太好吃了，小五他们一定没吃过这么好吃的鸡腿。小强，妈妈做了很多，一会儿你给小雪、小五他们送过去吧，他们是你的好朋友。好东西要和好朋友分享。我知道了，妈妈你太好了。小雪、小五，你看我给你们带什么好东西了？哇，这么多鸡腿！这是我妈妈特意让我带给你们的。我们是好朋友，快尝尝吧。小强，你过来了。小五，快去把衣服洗了。可是我还没吃鸡腿呢。鸡腿等干完活再吃，衣服都泡好久了。好吧。小雪，快尝尝鸡腿。这可是小强特意给你送过来的，嗯，真好吃。那你就都吃掉吧，喜欢以后妈妈也给你做。不用给小五妹妹留些吗？不用不用，一会儿就吃饭了，饿不着她，你快吃吧。比比东阿姨，你对小五不公平，你不是好妈妈。我怎么不公平了？小雪大，多吃点怎么了？你就是不公平，我也要擦掉你的颜色。小五、小雪，下午的舞蹈表演可好看了，咱们一起去看吧。好啊，好啊，我都期待好多天了。不行，小五，你作业家务都没做，哪都不许去。小雪，你和冰公主一起去看舞蹈表演吧。可是妈妈，姐姐和冰公主的作业也没写呢，为什么就我不能去？是啊，比比东阿姨，我们可以看完表演回来再写作业。你们是你们，小五是小五，他写作业慢，干活也慢。哪有那么多时间出去玩？你们快去吧！比比东阿姨，你这样不公平，是不会有小伙伴喜欢你的。哼，我家小雪一定会喜欢我，给我恢复颜色的。对不起，妈妈，我也觉得你做的不对。我希望你能对妹妹和我一样好。
，我也要擦掉你的颜色。啊？什么？为什么会这样？难道我真的做错了吗？于比东妈妈，好妈妈一定不会因为学习或年龄什么的区别对待自己的孩子的。好妈妈要公平的对待每一个孩子。真的是这样吗？你们的妈妈也是公平的对待你们的吗？奥特曼把狼人杀开始。凯撒贝利亚，请睁眼。我是凯撒贝利亚，我睁眼了。你要刀谁？堂堂经常欺负我，我刀他。啊，我被刀了。格力乔，奥特曼，请睁眼。我是格力乔，终于轮到我了。你要查看谁的身份？凭我的直觉，蓉蓉应该是怪兽，我就查他吧。蓉蓉的身份是平民。天亮了，大家请睁眼。我昨天晚上被刀了，大家快找出隐藏的怪兽吧。这个怪兽好厉害啊，把堂堂哥哥都刀了。我们一定要尽快找出怪兽，不然晚上还会有人被刀的。那大家觉得是谁刀的堂堂呢？我觉得就是你干的，因为你一直不喜欢堂堂。我投阿七，我也投阿七。哎呀，你们都投给我干什么呀？我不是怪兽，我觉得应该是比东东干的。我投给比东东。哼，丑阿七，你投我姐姐，那我就投你。反正阿七已经三票了，那我也投阿七吧。哎呀，你们肯定会后悔的。阿七票数最多，出局。阿七的身份是平民。我们都投错了，这下又有人要被刀了。天黑请闭眼，凯撒贝利亚请睁眼。又轮到我睁眼了，这次你要刀谁？雪儿妹妹是肯定不会投我的，那就只剩下蓉蓉和小兔了。这次我就先刀蓉蓉吗？呃，是谁把我刀了呀？蓉蓉出局，格力乔奥特曼，请睁眼。又该我了，我怀疑小兔是怪兽，这次我就查探他的身份。小兔有隐藏身份，他的隐藏身份是奥特之王。小兔居然是奥特之王，那这个身份有什么用呢？激活奥特之王身份，当怪兽刀他的时候，他就会反击，直接打败怪兽。真想不到，小兔居然这么厉害。天亮了，大家睁眼吧。我昨天晚上被刀了，我怀疑是比东东干的。瞎说瞎说，不是我，雪儿，你是我妹妹的天。听我的，我们一起投小兔，先把小兔淘汰掉。雪儿，你别听你姐姐的，我真的不是怪兽，我投比东东。现在小兔和比东东都是一票，就看雪儿你的票投给谁了。雪儿，你要听姐姐的话呀，赶紧投给小兔。可是我不能投给小兔啊，我的身份是格力乔。昨天晚上我查看了小兔的身份，小兔不是怪兽。太好了，那你赶紧投给东东啊，他肯定是怪兽。但是他是我姐姐呀，我怎么能投给我姐姐呢？这局我弃权吧。雪儿弃权，没人被淘汰。天黑了，贝利亚睁眼了，我睁眼了。你要刀谁？雪儿是格力乔，他要是查看我的身份，我就暴露了，所以我只能刀他了。对不起了，妹妹。哎呀，我被刀了。格力乔奥特曼雪儿出局，天亮了。<笑>姐姐，你为什么要刀我？嘿嘿，妹妹别哭了，等游戏结束，我带你去吃冰淇淋。那好吧，赶紧结束啊！只剩下我和比东东了，那我不是输定了吗？天黑，请闭眼，怪兽，请睁眼。嘿嘿，我又睁眼了。你要刀谁？我不是已经胜利了吗？为什么还要让我刀小兔？我刀，因为小兔具有隐藏身份。给你这个奥特曼变身器。<笑>什么？还有这种事？可是我不会用这个奥特曼变身器啊！只要你收集到足够多的六六六魔法，就能变身奥特之王，打败贝利亚。那我现在就开始收集六六六魔法了。小朋友们千万不要帮小兔呀！奥特曼把狼人杀开始。凯撒贝利亚，请睁眼。我是凯撒贝利亚，我睁眼了。你要刀谁？堂堂经常欺负我，我刀他。啊！我被刀了。格力乔奥特曼，请睁眼。我是格力乔，终于轮到我了。你要查看谁的身份？凭我的直觉，蓉蓉应该是怪兽，我就查他吧。蓉蓉的身份是平民。天亮了，大家请睁眼。我昨天晚上被刀了，大家快找出隐藏的怪兽吧。这个怪兽好厉害啊！把堂堂哥哥都刀了。我们一定要尽快找出怪兽，不然晚上还会有人被刀的。那大家觉得是谁刀的堂堂呢？我觉得就是你干的，因为你一直不喜欢糖糖。我投阿七，我也投阿七。哎呀，你们都投给我干什么呀？我不是怪兽，我觉得应该是比东东干的。我投给比东东。哼，丑阿七，你投我姐姐，那我就投你。反正阿七已经三票了，那我也投阿七吧。哎呀，你们肯定会后悔的。阿七票数最多，出局。阿七的身份是平民。我们都投错了，这下又有人要被刀了。天黑，请闭眼。凯撒贝利亚，请睁眼。又轮到我睁眼了。这次你要刀谁？雪儿妹妹是肯定不会投我的，那就只剩下蓉蓉和小兔了。这次我就先刀蓉蓉吗？
。呃，是谁把我盗了呀？蓉蓉出局，德利乔奥特曼，请睁眼。又该我了，我怀疑小兔是怪兽，这次我就查探他的身份。小兔有隐藏身份，他的隐藏身份是奥特之王。小兔居然是奥特之王，那这个身份有什么用呢？激活奥特之王身份，当怪兽刀他的时候，他就会反击，直接打败怪兽。真想不到，小兔居然这么厉害。天亮了，大家睁眼吧。我昨天晚上被刀了，我怀疑是比东东干的。瞎说瞎说，不是我，雪儿，你是我妹妹的，听我的，我们一起投小兔，先把小兔淘汰掉。雪儿，你别听你姐姐的，我真的不是怪兽，我投比东东。现在小兔和比东东都是一票，就看雪儿你的票投给谁了。雪儿，你要听姐姐的话呀，赶紧投给小兔。可是我不能投给小兔啊，我的身份是格力乔。昨天晚上我查看了小兔的身份，小兔不是怪兽。太好了，那你赶紧投给东东啊，他肯定是怪兽。但是他是我姐姐呀，我怎么能投给我姐姐呢？这局我弃权吧。雪儿弃权，没人被淘汰。天黑了，贝利亚睁眼了。我睁眼了，你要刀谁？雪儿是格力乔，她要是查看我的身份，我就暴露了，所以我只能刀她了。对不起了，妹妹。哎呀，我被刀了。格力乔奥特曼雪儿出局，天亮了。<笑>姐姐，你为什么要刀我？嘿嘿，妹妹别哭了，等游戏结束，我带你去吃冰淇淋。那好吧，赶紧结束啊！只剩下我和比东东了，那我不是输定了吗？天黑，请闭眼；怪兽，请睁眼。嘿嘿，我又睁眼了。你要刀谁？我不是已经胜利了吗？为什么还要让我刀小兔？我刀。因为小兔具有隐藏身份，给你这个奥特曼变身器。<笑>什么？还有这种事？可是我不会用这个奥特曼变身器啊！只要你收集到足够多的六六六魔法，就能变身奥特之王，打败贝利亚。那我现在就开始收集六六六魔法了。小朋友们千万不要帮小兔呀！同学们要放暑假了，赶紧接数字吧。我接，太好了，我接到了数字一百。该我了。哎呀，怎么接到的是数字一呀、啊？我接，我接，我接，我运气不错，居然接到了数字五十、数精灵，这些数字是什么意思啊？你为什么让我们接？你们接到的数字就是这个暑假要完成的作业。什么？这是暑假要完成的作业吗？那我不是要完成一百本作业？这也太多了吧！<笑>笑死我了，小魔王，你居然要做一百本作业，有什么好笑的？你自己不是也要写五十本作业吗？你很开心吗？糟糕，我忘记了，舒精灵，你布置的作业也太多了，我根本完成不了。对了，小五，反正你的作业这么少，你就帮我做一点作业吧。好的，我帮你。你们快看，又有数字掉下来了，这次我争取接一个最小的数字，我接，我接。哎呀，怎么是八十啊？不会让我再写八十本作业吧？我来。我接到了一百，我接我接，哇塞，我接到了零，这已经是最小的数字了。我不信这次我的作业还是最多的。这次接到的数字就是这学期你们的期末成绩，记得把成绩拿给你们的家长签字。我也太倒霉了吧？难道我要取代比比东，成为斗罗大陆运气最差的人？什么？你居然敢说我运气差？活该你得零分！嘿嘿，这次我又是一百分，太过分了，才给我八十分。明明我这次有认真复习，输精灵，我不服气，这个分数根本不能反映我的真实水平。我要求再接一次，这次我一定能接到最大的数字。我接两百。哎呀，小五怎么接到这么高的分数啊？不行，我不能输。完了完了，怎么只有九十分啊？还没小五一半多呢。我接。这个数字也太小了，希望数字越小运气越好，要不然我就惨了。下面宣布假期，小五放假两百天，做一本作业。哇塞，终于可以好好玩了。比比东，你有九十天假期，需要完成五十本作业。那我先。回家做作业吧，小魔王，你只有一天假期，要完成一百本作业。一天假期怎么能完成一百本作业啊？舒精灵，我不服，你这样做大家都会讨厌你的。美人鱼公主们发皇冠了，小五，你是粉色美人鱼，给你粉色的皇冠。谢谢族长爷爷。冰公主，你是蓝色美人鱼，给你蓝色皇冠。谢谢族长爷爷。比比东，你是黑色美人鱼。给你黑色皇冠，不要，族长爷爷，我不要黑色皇冠，我觉得红色皇冠最漂亮，我要红色皇冠。可是比比东，我才是红色美人鱼，红色皇冠应该是我的。不行不行，我就要红色的。比比东，我们都是带相同颜色的皇冠参加晚会的，你不要捣乱。是啊，比比东，你这样是没法参加海神晚会的。哼，你们合起伙欺负我，你们给我等着。算了，大家不要理他。小莫，这个红色的皇冠给你。谢谢族长爷爷。哼，你们都欺负我，不给我好看的皇冠，我也要让你们没法参加海神晚会。
，小五姐姐，咱们得快点，海神晚会要开始了。嗯，我我的皇冠不见了，我的也不见了，这下没法参加晚会了。到底是谁这么坏，抢走了我们的皇冠？<笑>美人鱼姐姐，你们别哭了，我刚才看到比比东拿着好多皇冠游过去了。什么？竟然是他！谢谢你，小丑鱼，我们这就去找比比东。让你们欺负我，我要把你们皇冠都藏起来，谁都找不到。<笑>粉色皇冠藏到这个贝壳里，蓝色皇冠。比比东，你快把皇冠还给我们！糟了，竟然让他们发现我了，快跑啊！刚才明明看到比比东在这了，怎么这么快又不见了？谁能帮帮我，把皇冠拿出去？好难受啊！咦，我怎么听到有人说话？小五，你听错了吧？咱们还是继续往前追比比东吧。难道我真的听错了？那好吧，咱们分头追。比比东，你别跑！你们追我干什么？你快把我们的皇冠还给我们！我没有拿你们的皇冠。哼，比比东，你还撒谎！小鱼他们都看见了，如果你再不拿出来，海神晚会的资格就被取消了。不要啊，这些皇冠还给你们。海神晚会马上开始，请公主们进场。咱们快走吧，不然就迟到了。请各位公主将皇冠放入对应颜色的传送阵，启动传送。我是蓝色皇冠，启动蓝色传送阵。太好了。我去海神宫了，该我了，该我了。我是红色皇冠，启动红色传送阵。我也去海神宫了。我是黑色皇冠，就启动这个黑色传送阵吧。比比东，我的皇冠呢？嗯，糟了，小五，你的皇冠被我藏起来忘给你了。什么？这这可怎么办？小五美人鱼没有皇冠，你是不能启动传送阵参加晚会的。不要啊！我为了参加晚会学了半年的歌曲，还准备在晚会上演唱呢。这都怪我！算了，小五，要不你从我这个黑色传送阵过去吧，我再回去找找那个粉色的皇冠。小水美人鱼，我来了。这个皇冠在贝壳里，贝壳求我帮他拿出来。太谢谢你了，小乌龟。我这就用皇冠启动粉色传送阵，太好了，我也有传送阵了。比比东，虽然你抢了我的皇冠，但是你认识错误了。那咱们快一起去海神宫吧。谢谢小五，你原谅我。我听说海神宫可好玩了，咱们快去玩吧。海神宫会是什么样子？会有怎样的故事呢？咱们下个故事再见。美人鱼公主们发皇冠了，小五，你是粉色美人鱼，给你粉色的皇冠。谢谢族长爷爷。冰公主，你是蓝色美人鱼，给你蓝色皇冠。谢谢族长爷爷。比比东，你是黑色美人鱼，给你黑色皇冠。不要，族长爷爷，我不要黑色皇冠，我觉得红色皇冠最漂亮，我要红色皇冠。可是比比东，我才是红色美人鱼，红色皇冠应该是我的。不行不行，我就要红色的。比比东，我们都是带相同颜色的皇冠参加晚会的，你不要捣乱。是啊，比比东，你这样是没法参加海神晚会的。哼，你们和起火欺负我，你们给我等着。算了，大家不要理他。小莫，这个红色的皇冠给你。谢谢族长爷爷。哼，你们都欺负我，不给我好看的皇冠，我也要让你们没法参加海神晚会。小五姐姐，咱们得快点，海神晚会要开始了。嗯，我我的皇冠不见了。我的也不见了，这下没法参加晚会了。到底是谁这么坏，抢走了我们的皇冠？<笑>美人鱼姐姐，你们别哭了，我刚才看到比比东拿着好多皇冠游过去了。什么？竟然是他！谢谢你，小丑鱼，我们这就去找比比东。让你们欺负我，我要把你们皇冠都藏起来，谁都找不到。<笑>粉色皇冠藏到这个贝壳里。蓝色皇冠，比比东，你快把皇冠还给我们！糟了，竟然让他们发现我了，快跑啊！刚才明明看到比比东在这了，怎么这么快又不见了？谁能帮帮我，把皇冠拿出去？好难受啊！咦，我怎么听到有人说话？
。小五，你听错了吧？咱们还是继续往前追比比东吧。难道我真的听错了？那好吧，咱们分头追。比比东，你别跑！你们追我干什么？你快把我们的皇冠还给我们！我没有拿你们的皇冠。哼，比比东，你还撒谎！小鱼他们都看见了，如果你再不拿出来，海参晚会的资格就被取消了。不要啊，这些皇冠还给你们！海参晚会马上开始，请公主们进场。咱们快走吧，不然就迟到了。请各位公主将皇冠放入对应颜色的传送阵，启动传送。我是蓝色皇冠，启动蓝色传送阵。太好了，我去海神宫了。该我了，该我了，我是红色皇冠，启动红色传送阵。我也去海神宫了。我是黑色皇冠，就启动这个黑色传送阵吧。比比东，我的皇冠呢？嗯，糟了，小五，你的皇冠被我藏起来忘给你了。什么？这这可怎么办？小五美人鱼没有皇冠，你是不能启动传送阵参加晚会的。不要啊！我为了参加晚会学了半年的歌曲，还准备在晚会上演唱呢。这都怪我！算了，小五，要不你从我这个黑色传送阵过去吧，我再回去找找那个粉色的皇冠。小雪美人鱼，我来了。这个皇冠在贝壳里，贝壳求我帮他拿出来。太谢谢你了，小乌龟。我这就用皇冠启动粉色传送阵。太好了，我也有传送阵了。比比东，虽然你抢了我的皇冠，但是你认识错误了。那咱们快一起去海神宫吧。谢谢小五，你原谅我。我听说海神宫可好玩了，咱们快去玩吧。海神宫会是什么样子？会有怎样的故事呢？咱们下个故事再见。我要吃蔬菜水果。我也要吃蔬菜水果。我才不吃蔬菜水果呢，我要吃辣条。比比东，你有麻烦了。臭小五，你是不是想找我麻烦？发现有人没有吃小五一样的食物，消失。咦，比比东怎么消失了？从现在开始，大家都要和我吃一样的食物，不然就会消失的。为什么啊？我不知道。今天早晨和我吃不一样食物的人都消失了。那好吧，我要吃个玉米，粗粮更健康。我也要吃个玉米。小五，你能不能吃点汉堡，喝点可乐啊？我好馋啊！可是吃这些食品对身体不好，我不想吃垃圾食品。Several days later， 哎呀，好多天没吃零食，我都快忘了零食是什么味道了。有个好消息，有个坏消息，你们想先听哪个？我想听好消息。好消息就是以后你们可以不用和我吃同样的食物了。真的，太好了，我终于能吃棒棒糖了。那坏消息呢？坏消息就是从现在开始，我做什么事，你们就要做什么事，不然也会消失的。哼，我才不信呢、啊！我要学习了，你要是不信的话，可以试试。那我也学习吧。哼，学习太无聊了，我要出去玩。发现有人没有和小五做同样的事，小西。好可怕！还好我们都和小五一样开始学习了。Later。学累了，我要出去锻炼身体了。好吧，我们我们也去锻炼身体。小五，你好厉害，做俯卧撑竟然这么轻松。你们如果锻炼的多了，也会很轻松的。哎呀，我做不动了。小五，我好累呀、啊。我们能不能不锻炼身体了？可是，只有不断的锻炼身体，身体才会越来越健康。我要保持自己健康的身体，就要坚持锻炼啊。龙龙，加油吧！不跟着做，我们会消失的。考试开始。咦，怎么感觉这次考试这么简单？是啊，以前看试卷的题都好难，这次感觉我都会做。老师，老师我做好了。很好，小五光头强蓉蓉，你们三个这次都是一百分，太棒了！你们上午的体育考试也都是满分，这三个全能奖杯是学校奖励你们的。哇，这是我第一次得奖杯。嗯，这都得感谢小五，跟着他，我们不但养成了好的饮食习惯，还努力的学习锻炼身体。是啊，虽然一开始是因为害怕消失，但是现在我们能进步这么大，确实应该感谢小五。你们都进步了，我也很开心。以后你们可以不用和我做同样的事了，因为你们都养成好习惯了。
，其实这些都是老师的计划。哦，原来是这样，小五，我们还是要谢谢你的帮助。不好了，大家快看，我发现了一个秘密。咦，这不是我们小时候的照片吗？真奇怪，怎么照片上的我们居然长着人鱼尾巴？我觉得我们应该是人鱼变的。我们赶紧回到大海里去吧。啊、小五，你是不是傻啊？鱼怎么可能变成人？我觉得事情应该是这样。嘿嘿，这里居然有三只美人鱼宝宝，就让我章鱼大魔王把你们全都抓走。章鱼大魔王，你休想伤害我的孩子们！哼，我不信你能一直守着他们，只要你离开，我就把他们都抓走。糟糕，这里已经不安全了。孩子们，为了你们的安全，我只能送你们去人类世界了。人鱼魔法，哇塞，有人鱼小宝宝，就让他们做我们的妹妹吧。一定是这样，所以我们才变成了人类的孩子。蓉蓉比比多，你们跟我回大海找妈妈吧。小五，你这也太离谱了。小朋友们，你们相信小五说的吗？我觉得是因为我们小时候喝了太多鱼汤，才会长出人鱼尾巴的。我还记得当时的情况。蓉蓉妹妹，快来喝牛奶了！哥哥，牛奶我已经喝腻了，你给我炖鱼汤吧。好吧，好吧，我给你喝鱼汤。哇塞，这个鱼汤看起来就很好喝，以后我要天天喝鱼汤。太棒了，我长出鱼尾巴，变成美人鱼了。就是这样，一定是我天天喝鱼汤，所以就变成美人鱼了。蓉、啊、蓉，你别搞笑了，哪有喝鱼汤喝成美人鱼的？而且我从来不喝鱼汤，只喝鸡汤。那你说，我们小时候的美人鱼尾巴是哪里来的？我觉得这些鱼尾巴是假的，什么假的？对呀，也许是我们照相的时候穿了一条假尾巴，这样照出来的相片比较好看。也有这样的可能，那你们跟我去家里问问三哥吧。咦，昨天还在这里，怎么今天就找不到了？唐三，你在找什么？阿七，上次你洗给我的那张照片，我找不到了。嗯，你到底说的哪张啊？我洗给你了这么多照片，就是有鱼尾巴的那张。什么？居然是那张？不好，照片不会被小五他们发现了吧？不会这么巧吧？哥哥，我回来了。这张照片是怎么回事？这个，这个。哥哥，你怎么吞吞吐吐的？不会这样我猜对了吧？我们几个是美人鱼宝宝？当然不是，那是因为喝了太多鱼汤，长出了鱼尾巴。啊瞎说什么呢？喝鱼汤怎么可能长出鱼尾巴？我就说嘛，那这个鱼尾巴一定是假的，是穿上去的，也不是。那到底是怎么回事？还是我来说吧。姐姐，你怎么来了？其实是我觉得美人鱼宝宝很好看，我让阿七在照片上给你们 P 了一条鱼尾巴。什么？照片是 P 的？不错，就是千仞雪想要一张人鱼宝宝的照片，我才给你们 P 上了人鱼尾巴。原来是这样，这下终于搞清楚了，只要我们不是人鱼就好。妈妈和玩具，你选哪个？妈妈总让我学习，我讨厌妈妈，我选玩具。妈妈和零食，你选哪个？妈妈总让我吃不喜欢的食物，我讨厌妈妈，我选零食。妈妈和公主裙，你选哪个？妈妈总让我打扫卫生做家务，我讨厌妈妈，我要漂亮的公主裙。哇，他们太过分了！你们的孩子都讨厌你们。快来我这里换你们想要的孩子吧！好，我们要换孩子。贪玩的五六七，快进去吧。爱吃零食的小五也要换掉。还有懒惰就爱臭美的小雪，快给我们换好孩子吧！我是爱学习的好孩子五六七，我是喜欢做饭不吃零食的好孩子小五，我是勤劳爱做家务的好孩子小雪。太好了，孩子们，我们回家吧。<笑>五六七都十点了，快睡觉吧。妈妈，不要打扰我，我还要学习呢，我要次次考一百分。怎么样，这个五六七更好吧？是啊，原来的五六七没有一次一百分，总是不及格，还是这个五六七好，我再也不用为他的学习操心了。妈妈，饭做好了，快过来吃饭吧。小五，你做的菜太好了，这是妈妈特意给你买的饮料。妈妈，我不喝饮料。喝饮料多了对身体不好。好，好，咱们都不喝饮料。这个小五是不是很好？是啊，这个小五真懂事，不像我的小五总喜欢吃各种零食，让我担心。小雪，快歇会，咱们去逛街吧。你都干了一上午活了。不了，妈妈，地有点脏，我要把地擦干净。你自己去吧。那妈妈去给你买新衣服。不了，妈妈，我的衣服已经够多了，不要再给我买了。这个小雪是不是更符合你的心意？是啊，好孩子小雪不但勤快，爱臭美的毛病也没有了。有她在家，我真的轻松好多。
，妈妈为什么要把我们关在手机里呀、啊？是啊，他们什么时候才能接我们回家啊？我想回家，我不想在手机里。<笑>你们估计是回不去家了，你们的妈妈不要你们了。不会的，你骗人，妈妈最爱我们了。是啊，是啊妈妈一定会接我们回家的。你们不信就看看这个。五六七，明天是你生日，我们一起去看电影啊！妈妈，你不要打扰我，我要学习，生日有什么好过的？你太烦人了。好吧，哎，如果我的五六七在家的话，一定会特别开心的。生日是他一年中最喜欢的一天了，也不知道他现在怎么样了。小五，妈妈生病了，你帮妈妈买些药回来吧。妈妈，我正研究菜谱呢，感冒也不是什么大病，你自己去买吧。哎，以前我生病了。小五总是细心的照顾我，陪伴我，好想我的小五啊！小雪，屋子已经够干净了，陪妈妈聊会天吧。妈妈，你烦不烦？没看我正忙着吗？哎，原来小雪最喜欢黏着我，让我讲故事，陪她看电视，陪她逛街，一刻都离不开我，好想我的小雪呀、啊！不行，我得把我的小雪换回来。鬼新娘，我要我们的孩子。你们的孩子都已经离开手机世界了。看来妈妈他们都喜欢现在的好孩子。是啊，他们都忘了我们了，我们还是离开吧。嗯，我们去青青草原吧，那里妈妈永远也找不到我们。<笑>你看，我没骗你们吧？你们的孩子不爱你们，你们还找他们做什么？鬼新娘，你撒谎！冰精灵，这到底是怎么回事啊？妈妈们，每个孩子都会有缺点，但他们都爱自己的妈妈。鬼新娘，你为什么用暗黑魔法迷惑妈妈们，让他们讨厌自己的孩子？冰精灵，我就讨厌小五他们有妈妈。现在他们都走了，看你能怎么办。冰精灵，帮我们把孩子找回来吧，我们知道错了。妈妈们，你们别着急，小伙伴们能告诉我小五他们去哪了吗？咱们一起用魔法把小五他们传送回来吧。<笑>